স্বাগত ডিবিসি নিউজের ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান উপসংহারে মূল আলোচনা যাবার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম দেশে জঙ্গি সন্ত্রাসী হামলা ঝুঁকি আছে প্রতিরোধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে শপথ নিলে ব্যবস্থা বললেন মির্জা ফখরুল শপথ না নিলে আর ভোট পাবে না বিএনপি মন্তব্য হানিফে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বহিষ্কৃত হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আফজাল হোসেন ও তার স্ত্রী সহ দশজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ওয়াশার পানিতে এখনও মিলছে ময়লা দুর্গন্ধে ব্যবহার করা যাচ্ছে না গৃহস্থালী কাজে আমন্ত্রণ ডিবিসি নিউজের ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান উপসংহারে আপনাদের সাথে আছে আমি প্রণব সাহা এক মাসের আলোচনা আমরা পৌঁছতে চাই উপসংহারে তৈরি করতে চাই একটি সুপারিশ বাজেটের সংখ্যা তথ্য সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয় কিন্তু বাজেটের কারণে যদি জিনিসপত্র বা কোনো সেবার দাম বেড়ে যায় তাহলে তা গায়ে লাগে জনগণের উন্নয়ন সবাই চায় কিন্তু গরিব মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন না হলে তাদের আয় রোজগার না বাড়লে অথবা যদি গরিব মধ্যবিত্ত মানুষের সন্তানেরা শিক্ষা শেষে কাজ না পায় তখন দৃশ্যমান উন্নয়নে কি কখনো প্রশ্নবোধক হয়ে দেখা দেয় না বলা হচ্ছে চলতি অর্থ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী এশিয়ান পাঁচ দেশের মধ্যে থাকছে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক বলছে এবার প্রবৃদ্ধি হবে সাত দশমিক তিন শতাংশ কিন্তু সরকার প্রবৃদ্ধি করতে চায় আট শতাংশেরও বেশি লক্ষ্য যখন দু সালে উচ্চ মধ্যম আয় দুই সালে উন্নত দেশের তখন উন্নয়নের পাশাপাশি দরকার সম্পদের সমতারও কিন্তু যে গতিতে দেশে ধনীদের উত্থান হচ্ছে তার উল্টো গতিতে কমছে গরিবদের আয় দুই হাজার দশ থেকে দুই হাজার ষোলো পর্যন্ত ছয় বছরে সবচেয়ে ধনী পাঁচ শতাংশ পরিবারের আয় বেড়েছে প্রায় সাতান্ন শতাংশ কিন্তু গরিব মানুষ যাদের মাসিক আয় ছিল দুই হাজার দশ সালে এক হাজার সাতশো একানব্বই টাকা ছয় বছর পর সেই আয় দাঁড়িয়েছে সাতশো তেত্রিশ টাকা প্রশ্ন উঠতেই পারে যে আমরা কি তাহলে তেলে মাথায় তেল দেওয়ার অর্থনীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি আন্তর্জাতিক সংস্থা জরিপ বলছে ধনী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির হারের দিক থেকেও বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশে ধনী মানুষের সংখ্যা এগারো দশমিক চার শতাংশ আরে বাড়বে আগামী তেরোই জুন সংসদে দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী সেই বাজেটের সম্ভাব্য আকার হবে পাঁচ লাখ চব্বিশ হাজার কোটি টাকার মতো দশ বছর একটানা সরকার পরিচালনার ধারাবাহিকতায় তৃতীয়বারের মতো গঠিত আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম বাজেট হবে এটি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তারে বলা হচ্ছে গ্রামে দেওয়া হবে নগরের সুবিধা তাতে কি গ্রামের মানুষের আয় বাড়বে বাজেট কি থাকবে তেমন অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে এই মাস জুড়ে আমাদের উপসংহারে আলোচনার বিষয় উন্নয়নের বাজেট বনান সমতার বাজেট আর এ নিয়ে আলোচনায় আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা মির্জা আজুল ইসলাম আপনাকে স্বাগত আমাদের এই আলোচনা আমাদের সঙ্গে আরও আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ব্যবসা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর খন্দকার বদুল হক আপনাকে স্বাগত আমাদের এই আলোচনায় আমরা এই মাসে শুরু থেকে এই আলোচনার সূচনা করেছি গত পর্বগুলোতে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে অতিথি হয়ে এসেছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ অধ্যাপক সনবিন্দ নর্মী আসিফ ইব্রাহিম ডক্টর মোহাম্মদ ফরাসুদ্দিন ডক্টর মোহাম্মদ সালিউদ্দিন আহমেদ মোহাম্মদ ফরিদুদ্দিন ডক্টর আশিকুর রহমান মোহাম্মদ হেলালুদ্দিন ডক্টর আহসান এইস মনসুর এ কে আজাদ মামুন রশিদ মীর নাসির হোসেন ফারানাই রহমান মোহাম্মদ নাসির ডক্টর সান্তুল আলম এবং ডক্টর মোস্তাফিজুর রহমান আজকের পর্বে আলোচনা যাবার আগে আমরা দেখে নেব গত পর্বের আলোচনার অংশবিশেষ আমার আয় বৈষম্য কতটা আমি কমিয়ে এনে আমার এই উন্নয়নের গতি প্রকৃতি চালু রাখতে পারি এইটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ অর্থাৎ আমার সামনে শিক্ষণগুলো আছে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতাগুলো আছে সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাকে চলতে হবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে আমাদের বিশ্বব্যাংকের যে একটা ইন্ডেক্স আছে ইজ অফ ডুইং বিজনেস সেই ইজ অফ ডুইং বিজনেসে আমাদের বর্তমান অবস্থান একশো ছিয়াত্তর যেটা আফগানিস্তানের থেকেও খারাপ কমিটমেন্টের থাকতে হবে সমন্বয় থাকতে হবে পারস্পরিক প্রযুক্ততা থাকতে হবে একজনের আয় বেড়ে যাচ্ছে আরেকজনের কমে যাচ্ছে সেখানে আমি একটা সুষম একটা অবস্থা নির্ণিত হবে কথা মনে করার কোনো কারণ নেই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং মিডিয়াম গ্রামে গঞ্জে লক্ষ লক্ষ এরকম শিল্প ইউনিট করতে হবে কর্মসংস্থান হবে সরকর্মসংস্থান হবে তার ফলে তাদের আয় হবে আপনার আয় বৈষম্যটা কিছুটা হলো কমবে উন্নয়ন হবে সমতা ভিত্তিক উন্নয়ন এটা কিন্তু কন্ট্রাডিক্টরি ব্যাপার না বা একটা ছেড়ে আরেকটা করব সেটা না অতএব আপনি যদি এটা বৃহৎ অংশের লোক যে কর্ম কর্মক্ষম লোকদেরকে যদি আপনি এমপ্লয়মেন্ট না দিতে পারেন 
তাদেরকে যদি আপনি কর্মক্ষেত্রে না আনতে পারেন তাদের যদি কাছ থেকে কন্ট্রিবিউশন না আনে তবে আপনি যতই বিনিয়োগ করেন যারাই বিনিয়োগ করো সেটা তো অর্থবহ হবে না তো ক্ষুদ্র আরো ক্ষুদ্র হচ্ছে বড়রা বড় হচ্ছে এই অর্থনীতি কিন্তু আসলে টেকসই অর্থনীতি না উন্নত মানব মানব সম্পদ আরেকটি দেশের উন্নত অবকাঠামো আরেকটি দেশের উন্নত প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের এই তিনটা জায়গায় কিন্তু বিনিয়োগ করতে হবে যদি রাষ্ট্রের সার্বিক একটা ইম্প্রুভমেন্ট আনতে হয় আমরা একানব্বই সনের আইন মাত্র দেড় বছরে বানিয়ে পার্লামেন্ট থেকে অনুমোদন করিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করেছি এই নেশানি সেই নেশানি দশ বছরও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেনি সে বড় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কিছুই হতে পারে না জাতি জীবনে কেন পারে না সেটি আমার মনে খতিয়ে দেখা দরকার চার কোটি লোক যারা ট্যাক্সের নেটের আওতায় আসতে পারে কিন্তু বিরাট একটা জনগোষ্ঠী যারা ট্যাক্স দেওয়ার সক্ষমতা রাখে তারা ট্যাক্স দিচ্ছেন না তাদেরকে ট্যাক্সের আওতা আনার জন্য আমরা সরকারকে বলেছি এনবিআর এর সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আমি একটি এটুকুই বুঝেছি এনবিআর এর সাথে অনেকদিন কাজ করে যে এনবিআর এর ফিল্ড লেভেল বটম আপ অ্যাপ্রোচ এনবিআর এর রিফর্ম হবে না কারণ সেখানে স্বার্থান্বেষী মহল ব্যাপকভাবে জড়িত ট্যাক্স ফাঁকি কিংবা ভ্যাট ফাঁকি সেই বিষয়টার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু শক্ত হতে পারছি না সেই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে রাজনৈতিক কমিটমেন্ট প্রয়োজন যে হারে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হচ্ছে সেটা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না বর্তমানে ট্যাক্স রেভিনিউ ইনকাম কিন্তু সবচেয়ে লোয়েস্ট পর্যায়ে রয়েছে ঋণার্থ পর্যায়ে চলে গেছে এই জায়গাটা সবচেয়ে বড় এখানে হচ্ছিল যে আমরা করের আওতায় সবাইকে আনতে পারছি না যে জায়গাগুলোতে আমরা আনএমপ্লয়মেন্ট এক্সপেক্ট করছি সেই জায়গাগুলো যদি আমরা আগে আগেই চিহ্নিত করতে পারি এবং তাদেরকে নিয়ে যদি আমরা প্ল্যানিংটা করতে পারি তাহলে কিন্তু আসলে সেই সম্ভাবনা জায়গায় আমরা পৌঁছতে পারবো চাইনা ফার্স্ট লার্জেস্ট এক্সপোর্টিং কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তাদের এক্সপোর্ট হলো থার্টি ফোর পারসেন্ট ওয়ার্ল্ডের আর আমরা সেকেন্ড লার্জ এক্সপোর্টিং কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমাদের এক্সপোর্ট হচ্ছে মাত্র সাড়ে ছয় পার্সেন্ট আমাদের ফার্দার গ্রো করার কিন্তু যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে প্রত্যক্ষ করের অংশটা যদি আমরা বাড়াতে পারি তাহলে কিন্তু যাদের বেশি দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাদের থেকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করতে পারি যেটা সাধারণ জনগণ পেতে পারেন রাষ্ট্র ব্যবস্থা তো হচ্ছে জনকল্যাণের জন্য এবং কল্যাণমুখী রাষ্ট্র না হলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা তো আর যথার্থতা থাকে থাকলেও না তো সে কারণেই আমরা চাইব যেভাবেই হোক এই বাজার ব্যবস্থার মধ্যেও যাতে কল্যাণকর রাষ্ট্রটা তৈরি করা যায় ফিরলাম আমি আমরা আলোচনা শুরু করব আমাদের সাথে আছেন মির্জাজুল ইসলাম এবং আছেন খানদার বদুল হক দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন প্রশ্ন করুন অথবা মতামত দিন টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো ফোন নাম্বারে ফেসবুক এবং ইউটিউবে আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে চাইলে ব্রাউজ করুন টেলিভিশন দেখানো পেজে শুরু করছি উপসংহারে আজকের আলোচনা আমি প্রথমেই খন্দ বদুল হক আপনার কাছে যাব এই যে উন্নয়নের কথা বলছি উন্নয়ন হচ্ছে সেটা কিছু দৃশ্যমান আমাদের চোখেও পড়ছে কিন্তু একই সঙ্গে আমরা যখন পরিসংখ্যানে যাই আমরা এমন কি যখন চোখের সামনেও দেখি তখন সেই বৈষম্যটা আমাদের কাছে কিন্তু ধরা পড়ে আপনি দেখেন যে উন্নয়নের কারণে আমরা বঙ্গবন্ধু সেতু পেয়েছি উত্তরাঞ্চলে যাতায়াত সহজ হয়েছে আমরা পদ্মা সেতুর স্বপ্ন দেখছি দক্ষিণাঞ্চলের সাথে যাতায়াত আমাদের সহজ হবে জিডিপিতে তার অবদান থাকবে কিন্তু আমরা দেখছি যে এই সতেরো সালের খানা জরিপে এসেও দেখছি যে দিনাজপুরের মতন জেলা সেটি দরিদ্রপীত জেলার মধ্যে পড়ে গেল তার এই যে উন্নয়ন হচ্ছে তার সুফল তো ঠিক সব জায়গায় পৌঁছাচ্ছে না যদি আমি অঞ্চলভিত্তিক সমতার কথা বলি অর্থনীতিতে ট্রেড অফ একটা বিষয় কথা আছে আর কি শুধু অর্থনীতি না এটা সাধারণ জ্ঞানের বিষয় আর কি মানে ইফ ইউ গেইন ইন ওয়ান সেক্টর ইউ মে লুজ ইন অ্যানাদার সেক্টর আপনি যে প্রসঙ্গটা তুললেন সেটা হচ্ছে উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু আমাদের সাম্যের জায়গাটা আমরা রক্ষা করতে পারছি না বৈষম্য হচ্ছে অসাম্য হচ্ছে এটার সরাসরি উত্তরে উত্তর দেওয়ার আগে যেটা আমাদের মনে হয় জানা উচিত সেটা হচ্ছে যে আমরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেটা মানে শুধু বাংলাদেশ না অ্যাজ এ হোল আমরা যেটাকে মানে অর্থনীতি লিটারেচার যেটা বলি পুঁজিবাদী তো পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উন্নয়নের সঙ্গে বৈষম্যের কিন্তু একটা এক ধরনের বলা যায় যে এটা একটা ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ ইস্যু হচ্ছে যে এই বৈষম্যের পরিমাণটা কোথায় সহনীয় পর্যায়ে আছে কিনা সেটা কথা আর একটা বিষয় এবং বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক যে ফোকাস যেটা সেটাও কিন্তু একই সংগতিপূর্ণ সমতলে আছে আমাদের এখন আমরা ধরেন জিডিপি ফোকাসড আমাদের অর্থনীতি করছি সব জায়গায় আমাদের মেগা প্রজেক্ট আপনি অর্থনীতি এই যে উন্নয়নের কথা বলছেন এটা কিন্তু ফোকাসটা হচ্ছে মেগা প্রজেক্ট আপনি যেমন নাম বললেন পদ্মা সেতু আমাদের নিউক্লিয়ার প্রজেক্ট আমাদের মেট্রো রেল দিস দিস এগুলোর এই এই জিনিসগুলো যখন হয় তখন কিন্তু ইমিডিয়েট এখানে কিন্তু কোনো এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট হয় না এটার একটা মেগা প্রজেক্ট বেস যখন ডেভেলপমেন্ট হয় এটা খুব
ফিজিক্যাল সেন্সে কিন্তু এটার যে মানে ইফেক্ট যেটা আপনি যেটা চাচ্ছেন সেটা অনেক সময় অন্তত স্বল্প মেয়াদে হয় না আপনার যখন ব্রিজটা হয়ে যাবে সে আফটার টেন ইয়ার যদি আপনি অ্যাসেস করেন তাহলে দক্ষিণ বাংলা তথা বাংলাদেশের হয়তো চেহারা অনেকটাই পরিবর্তিত হবে তো আপনার মেগা প্রজেক্ট বেস্ট ইয়েতে যাচ্ছেন জিডিপির আপনার মেইন ফোকাস জিডিপি সম্পর্কে আপনি একটা কথা এই আগেই এই প্রসঙ্গেই বলি জিডিপি কিন্তু বাংলাদেশে হিসেবে অনেকের চেয়ে ভালো ম্যানেজ করেছে নট ইন দি সেন্স যে এটা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড ক্লোজ টু দ্যাট এবার তো এইট পয়েন্ট টু চাচ্ছে জিডিপির গ্রোথ সিক্স পারসেন্টের উপরে জাম্বিয়াতে প্রায় এক দেড় শতক এটা মেনটেন করেছে কিন্তু পোভার্টি আরও বেড়েছে পোভার্টি বেড়েছে বেড়েছে ইভেন এই কিছুদিন কয়েকদিন আগেই একটা বই বেড়েছে নোবেল উইনার নোবেল প্রাইজ উইনার স্টিগলিসের জোসেফ ই স্টিগলিস উনি ওনার বইটার নাম হচ্ছে পিপুল পাওয়ার অ্যান্ড প্রফিটস সেখানে উনি কিন্তু বলছেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইনইকুয়ালিটি যেভাবে গ্রোথ বাড়েনি তারপরে ইনইকুয়ালিটি হয়েছে তো সেদিক থেকে আমার মনে হয় বাংলাদেশের পারফরমেন্স ভালো বলতে হবে বা তৃণমূলে বা ঠুক সাধারণ মানুষের জীবনে তো তার প্রতিফলন আমরা কম দিই না এটা এইভাবে মনে বলা ঠিক হবে না আপনি যদি ইন টার্মস অফ যে মানুষ কি এখন আমরা যেটা বলি যে প্যারামিটারটা কি মানে ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ এটা কিন্তু অনেকটাই সত্য দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ সেটা হয়নি এবং দারিদ্রমুক্ত দারিদ্রের যে মানে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড সেখানে ধরেন কমেছে সাবস্টেন্সিয়ালি কমেছে কিন্তু আমাদের এ প্রসঙ্গে এটাও কিন্তু মনে রাখা উচিত পৃথিবীর সবচেয়ে মাইটি ইকোনমি মাইটিয়েস্ট ইকোনমি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও কিন্তু একটা বড় সংখ্যক লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে ইট মে নট বি ট্রু ফর এ স্মল কান্ট্রি লাইক আইসল্যান্ড লুক্সেমবার্গ ইভেন ফ্রান্স কিন্তু আমেরিকায় কিন্তু দারিদ্র সীমার নিচে একটা সাবস্টেন্সিয়াল নাম্বার অফ পিপুল বাস করে আমরা কি এটা সন্তুষ্ট থাকবো চব্বিশ পঁচাশি হার অতি দারিদ্র বারো শতাংশ দশ বছর আগে ওটা চল্লিশ পার্সেন্ট ছিল আর অতি দারিদ্র উনিশ শতাংশ ছিল তার থেকে তো কম বলছি আমরা আমি তো সেটা বলিনি আসলে বৈষম্য বাড়ছে নো ডাউট অ্যাবাউট ইট কিন্তু আপনি এখন যে মানে স্ট্র্যাটেজিতে দেশের উন্নয়ন করছেন অর্থাৎ সরকার করছেন সেই স্ট্র্যাটেজির সঙ্গে কিন্তু বৈষম্যের সম্পর্ক ডাইরেক্ট অর্থাৎ ওই সিস্টেমে গেলে আপনি পুঁজিবাদী থাকবেন আপনি ইয়ে করবেন মেগা প্রজেক্টে টাকা ইয়ে করবেন আপনি জিডিপিকে একটা সেন্ট্রাল পয়েন্ট অফ ডেভেলপমেন্ট করবেন তো এইটা হইলে এটাই হবে হবে তারপরে আপনি ঢাকা শহরের উপর দিয়ে আমরা এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে যাব কিন্তু এখান থেকে সাবার যেতে আপনার জীবন বের হয়ে যাবে মানুষ কর্মক্ষম সক্ষম ভালো মানুষগুলো সব যদি এখন ঢাকা শহরে থাকে এখানে তো এই জন্য আমরা আমরা একটা সেকেন্ড সিটি বানাইতে পারি নাই চিটাগান কুড বি ওয়ান অফ দি বেস্ট সিটিজ অফ নট অনলি ঢাকা বাংলাদেশ এটা পৃথিবীর একটা ভালো সিটি হইতে পারত অন্য শহর হতে পারত অন্য শহর হতে পারত আমি একটু আমি জিজ্ঞেস করছি যে এই আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা আমি আজকে একটু তুলে ধরতে চাই যে আমরা স্বাধীনতার দেশের মানে স্বাধীনতার পরে আমরা দেখি পূর্ব পশ্চিম অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে গেছিল আমি জানি না আমি যা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে যে আপনাদের আমলে দুই হাজার সাত আটেই যখন আপনি কিছুদিন দায়িত্বে ছিলেন তখনই এই আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাটি আসে আসে আমাদের মধ্যে এবং বিশ্বব্যাংক তখন দুই হাজার সালে রিপোর্টে বলেছিল যে বাংলাদেশ মূলত পূর্ব পশ্চিম বিভাজনের মধ্যে পড়েছে এবং পূর্বাঞ্চলে ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট বিভাগ দারিদ্র তুলনামূলকভাবে কম আর আমরা দেখি যে পশ্চিমাঞ্চল যদি বলেন রংপুর ময়মসিং রাশি খুলনা বরিশাল বিভাগে দারিদ্র হার অনেক বেশি আমি তো দিনাজপুরের উদাহরণটি প্রথমে বললাম এটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কি কোনো সুযোগ ছিল না বা আমরা কি সেই পরিকল্পনায় যাইনি বা আগামী থেকে সেই পরিকল্পনা যাওয়া সম্ভব আপনি কি মনে করেন আমার মনে হয় এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার আগে আরও দু একটি বিষয় যেটা আপনারা উত্থাপন ইতিমধ্যে উত্থাপিত হয়েছে সে সম্পর্কে একটু মন্তব্য করা দরকার প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের দেশে দারিদ্র হ্রাস হচ্ছে এবং আপনি যদি সামষ্টিক 
दृष्टिकोण थे विचार करें देखें जेटा अपन परिसंख्या आज दारिद्र सीमार नीचे अपनर जेखने उन्नीसश नब्बे साले छो प्राय पंचाश शतांश मानस फर्टी नाइन फर्टी नाइन पॉइंट से चले प्राय बस शतांश मत दुहजार सतर साले छो चौबीस चौबीस शतांश तरह सम्भवतः पर्त और प्राय दु शतांश कमे एखे आकटा जिन हे आपनर दारिद्र कमले कैषम्य बैषम्य हाँ ये कारण जे जो अपनी बैषम्य कथा बोल तक अपनी बोल द रिलेटिव कन्सेप्ट अर्थात देश के दरिद्र से टेन पार्सेंट टोटी पार्सेंट लोक तरा टोटाल इनकाम कथा पा और टप टेन पार्सेंट कत रिलेटिव सेंस दिखान हर एस दारिद्र सीमार लोक जे आपनर से हल एबसल्यूट कन्सेप्ट अर्थात हमारे एक इनकाम एक हिसाब आज एक कलोर हिसाब भित से निर्णय सेटार ऊपर जरा आ दारिद्रमुक्त धरा हे एरें मन करें दस टा जो दारिद्र सीमा है और कि एन से दस ट लोक जदि बारो ट चले जाए क्योंकि से दारिद्र सीमार ऊपर चले गए कंतु आर जे आठ हज़ार टाका छो दस हज़ार टाक छो से पंचाश हज़ार टाक चले जाए तेल तो डिसपेटर बेड़े गलो क्यूँ से सत्व दारिद्र कमे गए दस शतांश आय बढ़ लो एक पंचाश शतांश आय पंचाश शतांश बढ़ लो तो क्या एक टेक्निकल बेपार आ तब ये हमारे जेटा उद्वेगर विषय मन हे एटार दोटो दिक एक हे अपन आंचलिक जो दारिद्र विमोचन जो बात्सरिक गढ़ार से कमे जा हज़ार थे दुहजार पाँच एक दशमिक आठ शतांश दुई हज़ार पाँच थ दस मैं प्रत्येक बचरे एक दशमिक पाँच शतांश आठ शतांश हिसाब से कम छो दुहजार पाँच थ दस मिले एक दशमिक सत शतांश विशेष कि हमारे आशेपाशे दारिद्र विमोचन क्षेत्र अत्यंत सुफल ता देखाते पे जेम चायनार कथा जी बोली कथा अपनी बोलें कुरियार कथा बोलें मालयशियार कथा बोलेंटनम भेतनम कथा बोलें ये सब देश क्योंकि दारिद्र आपन आय बैषम्य बेड़े कंतु आय बैषम्य बृद्धिर मात्राटा देशे बसी से हे कठिन जेटा जिन इंडेक्स जेटा दे एक सामारि इंडेक्स जो आय बैषम्य मेजर कर दुई हज़ार दस साल छो जिरो पॉइंट फोर सिक्स सामथिंग दुहजार षोलो सतर ते से दाड़ी से जिरो पॉइंट फोर एट फाइव ए जिरो पॉइंट फाइव हम ये मोटामोटी एक डेन्जार जो हिसाब से चिंता है जगह तो सेटार जन जेटा नानामुखी आंचलिक बैषम्य देखो आंचलिक बैषम्य तो निसंदेह आदेशे अपनर किचु किचु क्षेत्र मैं इतिबाचक परिवर्तन हो क्षेत्र नेतिबाचक परिवर्तन होना देख यमुना ब्रिज हार आगे अपनी जो उल्लापाड़ा शाहजादपुर इत्यादि ये समस्त उपजिलागुल देखें यो क्यों अत्यंत दारिद्र प्रभरित अंचल छो 
যখন আপনি ধর পরে এখন এই উপজেলা গুলো এখন আমাদের উত্তর অঞ্চলে রংপুর অঞ্চলে মঙ্গা চলে যাওয়ার একটা বড় কারণ হলো এই যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন তো এখানে এটা এই হচ্ছে আবার অন্য দিকে আপনি দিনাজপুরের কথা বললেন আর কি নতুন করে দাঁড় দিতে নতুন সীমিত উদ্দেশ্যে তো হচ্ছে আর কি তো যে হোক আঞ্চলিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে যে এখানে এখন সার্বিক ভাবে বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে সরকারের বেশ কিছু নীতিমালার প্রয়োজন আছে এই বৈষম্যটাকে সামনে রেখে এর মধ্যে একটা হলো ফিজিক্যাল পলিসি ফিজিক্যাল পলিসির আপনার একটা ডাইমেনশন হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার অ্যালোকেশন তো সেখানে আমি একটা অ্যানালিসিস করে আমি কিন্তু জাস্ট অফ দ্য কাপ অ্যানালিসিস করে আমার একটু ধারণা ছিল আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষয়টা এবং ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রিতে এই ডাটাটা ছিল কিন্তু ডাটাটা কেউ দেখতো না কোনো সময় তো আমি বললাম যে আচ্ছা পার ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ পার ক্যাপিটাল গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার আচ্ছা এটার একটা হিসাব তো এবং এই ডাটা কিন্তু ছিল ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রিতে এবং আমি দেখি যে মোটামুটিভাবে যে পভার্টির সাথে আপনার যে ইয়ের অ্যালোকেশন এটার রিলেশনশিপটা হচ্ছে উল্টো দিকে অর্থাৎ যেসব জেলায় আপনার পভার্টি বেশি সেই সব জেলায় সরকারের ব্যয়ের মাত্রা কম ছিল পার ক্যাপিটা তো এই কারণে আমি একটা ইয়ে করেছিলাম একটা এটা স্টাডি ইনিশিয়েট করেছিলাম এই আঞ্চলিক বৈষম্যের উপরে আমার যোগাযোগ মানে পরে ডক্টর ওহিদুদ্দিন মাহমুদকে ইয়ে করে চেয়ার চেয়ারম্যান করে এবং তারা একটা রিপোর্ট তৈরি করেছিল কিন্তু সেটা আমাদের শেষের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজে এইটার ওপর আমরা কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারি না এবং তারপরে আর ওই রিপোর্ট কিন্তু আমি যদি একটু উদ্ধৃত করি আপনার আলোচনা সুবিধার জন্য সপ্তপঞ্চবাসিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে হয়তো আপনাদের ওই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে যে বিশেষ কর্মসূচির অনুপস্থিতে বাংলাদেশের দুই ধরনের নির্দিষ্ট অঞ্চল বেরিয়ে আসে একটি পশ্চাৎপদ অঞ্চল এবং অপরটি তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ অঞ্চল পদ্ধতি যাই হোক না কেন বাংলাদেশের পনেরো থেকে বিশটি জেলাকে সহজেই পশ্চাৎপদ জেলা হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা যায় এটা যদি আমাদের থাকেই তাহলে তো আমরা যদি পনেরো থেকে বিশটি হয় তাহলে তো আপনি তিন ভাগের এক ভাগ অঞ্চল যদি জেলা হিসেবে দেখেন আমরা বলতে চাই যে এই এটা দূর করতে হলে দূর করার জন্যই হয়তো দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র করা হলো কিন্তু আঞ্চলিক বৈশ্য কমলো না বরং দিনে দিনে তো তা পালাই তো এখানে ওই যে যে আপনার এই ব্যাপারে সব সচেতন থাকতে লাগবে সবাইকে এবং সেইভাবে বরাদ্দটা ই করতে লাগবে যেমন আমি ওই একটা কাজ করেছি সেই সাজেশনটা কি স্যার না আমি সাজেশন নানা রকমের আছে আচ্ছা যে একটা হচ্ছে যে যেমন এই আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য স্পেসিফিক বাজেটের অ্যালোকেশনের দরকার হতে পারে যেমন আমি এটা করেছিলাম পি কে এস এফকে আমি বেশ বড় রকমের একটা বরাদ্দ দিয়েছিলাম আপনার রংপুর অঞ্চলে মঙ্গা প্রকৃত অঞ্চল যেগুলি সেইগুলো সেই সব জায়গায় কাজ করার জন্য ছোট সুফল হয়তো আমরা পেয়েছি না সেটাতে খুব ভালো সুফল পেয়েছে ছোট সুফল পাইনি এক সময় আপনার এই অঞ্চল থেকে লেবার যেত আপনার নোয়াখালী চির ইত্যাদি এইসব জেলায় আপনার এই ধান কাটার ধান কাটার জন্য এখন কিন্তু ওই সব জেলায় ধান কাটার লোকের অভাব আছে হচ্ছে কেননা এই গত বুধবারে আসলাম স্যার সুনামগঞ্জে বলছে যে ধান কাটার শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না এর কারণ হলো যে এই যে মঙ্গা প্রপ্রিত অঞ্চলগুলোর থেকে কিন্তু এখন লোক ওখানে যাচ্ছে না কেন এখানে পিকে হিসেবে একটা ভালো রোল প্লে করেছে এবং আমি তাদেরকে একটা বড় রকমের বরাদ্দ দিয়েছিলাম শুধু এই পারপাতি তো যাই হোক এখন এই যে ফিজিক্যাল কলেজের কথা বলছিলাম সুতরাং এখানে বরাদ্দটা এটা এই আঞ্চলিক বৈষম্যের জন্য বরাদ্দটা ঠিক ঠিকভাবে করতে লাগবে যে অর্থাৎ যেসব জায়গায় দারিদ্র প্রকৃত মানুষের সংখ্যা বেশি সেই সব জায়গায় আমার বরাদ্দটা বাড়াতে লাগবে তাতে কি জেলা বাজেট কোনো হেল্পফুল হবে জেলা বাজেট নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব একটা আশাবাদ পোষণ করি না তার কারণ হচ্ছে যে যে আপনার জেলা বাজেটটা কি জেলার যদি নিজস্ব বাজেট মানে তো রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার এডুকেশন তা আপনার যদি আয় না থাকে তো সরকারের কাছ থেকে জেলা বাজেটের খুব একটা অর্থবহ বলে আমি বৈষম্য এবং আমাদের দেশে আর একটা সুবিধা আছে যে আমাদের দেশের আয়তন তো ছোট কাজে কি এই কেন্দ্র থেকেই কিন্তু আপনার যথেষ্টভাবে ইয়ে করা যায় আপনার এই একটু বরাদ্দ সুষম হলে আগামী বাজেটে এই বরাদ্দের ব্যাপারে একটা বড় ধরনের সতর্ক থাকা উচিত আমি আমি মনে করি সেটা সতর্ক থাকা উচিত আর একটা হচ্ছে যে এটা আপনাদের আগেকার আলোচনা কিছু তো এসছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে যে রেভিনিউ কালেকশন রাজস্ব আমার যদি এক্সপেন্ডিচার শুধু কিন্তু এই এই শুধু এই বরাদ্দ দিলেই হবে না স্পেসিফিক্যালি এটা যেমন এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন তো এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশনের জন্য অনেক কিছু করণীয় আছে তারপরে এই গরিব মানুষ যারা তাদের হেলথ এডুকেশন ইত্যাদি কারণ হেলথ একটা বড় এক্সপেন্ডিচার এলিমেন্ট সেখানে কমিউনিটি ক্লিনিক ক্লিনিক করা হয়েছে কিন্তু সেগুলো কতটুক সুষ্ঠুভাবে কাজ করছে সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে অনেক জায়গায় ডাক্তার থাকে না বা রুগী আসে কিন্তু তার শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু গুণগত মান্ত বরং প্রবশ্য অবনতির দিকে য
আমি দুই হাজার এগারো থাকতে শুরু করছি শুরু করেছি আমার মনে হয় প্রত্যেক সেমিস্টারে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার ছাত্রদের মান কমে কমে যাচ্ছে এর কারণ হচ্ছে যে বেসিক আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে যে এডুকেশন হচ্ছে সেখানকার কোয়ালিটি অনেক খারাপ হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক এই বিষয়গুলো অ্যাডজাস্ট করতে লাগবে আর একটা বিষয় যে ট্যাক্স সাইডে যে এই যে রেভিনিউ কালেকশন তো আমাদের ট্যাক্সের ট্যাক্স একটু পরে কথা বলি আমি একটু বুঝ লক্ষণ থেকে আপনি শুরুতেই বলছেন সারস্বরে বললেন যে উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু বৈষম্য কমছে না তার মানে আমাদের কি কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে বা এই যে বরাদ্দের ব্যাপারে যেটা উনি বললেন বরাদ্দের সমতা আনার ক্ষেত্রে বাজেটে কি পদ্ধতি পদ্ধতি আমি তো আপনাকে শুরুতে খুব মানে ক্লিয়ার টার্মে বলেছি যে আমাদের যে এখন উন্নয়ন যে কৌশল সেই কৌশলের সঙ্গে বৈষম্যের সম্পর্কটা একেবারে সরাসরি এখানে কিন্তু ইট ইজ নট এক্সেপ্টেবল আচ্ছা আচ্ছা দুই নম্বর হচ্ছে যে এইটা হওয়া বাঞ্ছনীয় না কিন্তু একটা লেভেলে হবে না আপনি যদি রেফারেন্স পয়েন্ট কোনটা রেফারেন্স কান্ট্রি কোনটা আমরা যারা ভালো করেছে উন্নয়ন উন্নতি করেছে তাদের একটা সময় পর্যন্ত কিন্তু এই সমস্যা ছিল যেমন আমি এই দুটো প্রজেক্টের কথা বলি যেমন আপনার এই মেট্রো রেল দিস অ্যান্ড দ্যাট তারপরে আপনার পদ্মা ব্রিজ আপনি একটু আগে যেটা আলাপ হলো যমুনা হওয়াতে অনেক আমাদের ভালো হয়েছে ওই এলাকা আপনি যখন পদ্মা হয়ে সেতু হয়ে যাবে এবং আমার ধারণা যে ওয়ান্স ইউ নদি মানে স্কিল এবং আপনি যদি ফান্ডিং করতে পারেন একাধিক ব্রিজ কিন্তু আরো বাড়বে বরাদ্দ করতে থেকে আসবে স্যার না বরাদ্দ আপনার তো আমাদের পটেন্সিয়াল তো অনেক এই যে আমি অনেক সময় এখানে এসে অনেকবার কথা হয়েছে এতক্ষণ কেন হয়তো একটু পরেই আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে আমাদের এত টাকা আবাদ এটা বড় যেটা এর আগেও আমি এখানে এসে বলছি যে আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট মানে মানুষের যে সংখ্যা এবং আমাদের যে স্বপ্ন সেটার তুলনায় আমাদের বাজেট কিন্তু বড় না আপনি বাজেট বড় না এবং এটা আপনার রেভিনিউ যেটা পটেন্সিয়াল এটা আমরা করাপশনের কারণে হোক না বোঝার কারণে হোক নানা কারণে এটা আমরা এক্সপ্লোর করছি না যে এক্সপ্লোর করি এইটুকুন বাজেট মানে ফিট করা এইটুকুন বাজেটকে ফান্ডিং করা এটা সম্ভব এবং এরকম ইয়া ইয়া আপনি আরও বানাই আপনি আয় বাড়ল কিন্তু বরাদ্দ সমভাবে হলো না সমতার যে বিষয়টা শোনেন সমতার বিষয়টা এই যে একটু আগে যে প্রসঙ্গটা আসলো যে পশ্চিম অঞ্চল মানে আমি আমার বাড়ি যে অঞ্চলে আর কি আই এম ফ্রম নর্থ বেঙ্গল তো আমাদের কিছু ন্যাচারাল ডিসঅ্যাডভান্টেজও কিন্তু আছে সেইটাকে স্পেশাল অ্যাটেনশান দেওয়া দরকার ন্যাচারাল অ্যাডভান্টেজটাকে আমি বলি যেমন আমাদের ওই এলাকায় শিল্প করা মানে ওখানে তো গ্যাস কানেকশান নাই এতদিন তো শুধু আপনি রাস্তাঘাট তো ছিলই না রাস্তাঘাট হওয়ার পরেও আপনি গ্যাস না দিতে পারেন তাহলে বড় শিল্প হবে না এবং শিল্প যদি না হয় আপনার রাজনৈতিক কারণে কয়লা তুললেন না সেটা তো না সেটা সেটা তো মানে আমাদের এলাকার উপরে চাপাইলে হবে না এটা তো একটা সেন্ট্রাল সরকারকেই বলছি আর একটা জিনিস হলো যে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স ঢাকা হলো পাওয়ার সেন্টার ঢাকার থেকে আপনি ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স যার যত বেশি তত রিলেটিভলি তার দুরবস্থা আপনার এই অঞ্চল যেটা সমৃদ্ধ অঞ্চল আমরা বলছি যে কুমিল্লা নোয়াখালী এরা এরা কিন্তু ব্রিটিশ আমল থেকে এই ঢাকার সঙ্গে কানেক্টেড ছিল আপনি ঢাকার থেকে চিটাঙ্গের যে দূরত্ব সেই হিসেবে ঢাকার থেকে রাজশাহীর দূরত্ব তার চেয়ে বেশি না কিন্তু আপনি এত বছর পরে ঢাকার একবার রাজশাহী একটা সরাসরি ট্রেন করলেন আপনি ঢাকা চিটাঙ্গের আগে আমাকে দ্রুত ট্রেন দেন ওখানে উত্থাপিত করা এটা তো ডাজন লুক ফাইন তাই না এটা হয়তো আমাদের লেভেলের লোকের তো এইটা নিয়ে এলাকা ভিত্তিক কথা বলে এটা তো সরকারের বিষয় সরকারে যেই থাকুক সে মানে পশ্চাৎপদ এলাকার লোক সরকারে থাকুক আর উন্নত এলাকার লোকে থাকুক এটা সরকারের সমভাবে এটা সরকার সরকার তো সমভাবে দেখবে সমভাবে বড়দিন বিষয় না তো তাই অবশ্যই আমরা একটি বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর ফিরে আবার আলোচনা করব উন্নয়নের বাজেট বানানো সমতার বাজেট আমাদের সঙ্গে আছেন মির জাজুল ইসলাম এবং খন্দকার ফজুল আমন্ত্রণ আরও একবার উপসঙ্গে আজ আমরা আলোচনা করছি উন্নয়নের বাজেট বনাম সমতার বাজেট এই নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন মির জাহিদুল ইসলাম এবং ডক্টর খন্দকার বদুল হক মির্জা ইসলাম আমি আপনি থামিয়েছেন আপনি আয় করে কথা বলছেন আয় যদি না বাড়ে তাহলে তো বরাদ্দ বাড়ানো যাবে না এগুলো সমতারও ব্যাপার থাকে এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের ব্যয় বাড়াতে লাগবে তার কারণ হচ্ছে আমাদের যে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার যে ডিপি রেশিও এটা ওয়ান অফ দি লোয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দশের নিচে এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্নে 
মানে আমি যেটা প্রায় বলে থাকি যে নেপালের চেয়েও নিচে আমাদের নেপালের রেভিনিউ জিডিপি রেশ হয়ে যাবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট নেপালের মানুষে বেশি ট্যাক্স দেয় মানুষ মানুষ আমাদের এবং আমাদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ দেয় বেশি লোক দেয় বেশি লোকের যাই না আমি বলছি যে রেভিনিউ কালেকশন যেটা সেটা ট্যাক জিডিপি রেশিও যেটা সেটা প্রায় টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ দেয়ার জিডিপি ইয়েতে আর আমাদের হচ্ছে অ্যাবাউট টেন ইলেভেন পার্সেন্ট কিন্তু নেপালের পার ক্যাপিটা ইনকাম আমাদের টু থার্ডের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয়ের বরাদ্দ বাড়াতে লাগবে এবং সেখানে স্বাস্থ্য শিক্ষা আপনার কি বলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ইত্যাদি তো এখন এই ব্যয় বাড়াতে গেলে যেহেতু আমাদের বাজেটের যে ঘাটতির মাত্রা একটা সীমিত পর্যায়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে কেন নইলে তার অনেক কুফল আছে তো তাহলে আমার রেভিনিউ বাড়াতে লাগবে এবং সেই রেভিনিউ বাড়াতের ক্ষেত্রে বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমরা সবসময়ই একটা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছি এবং এই যে আপনি বললেন বড় বাজেট প্রত্যেকবার বড় বাজেট করা হয় এবং প্রত্যেক বছরই বাজেট এবং তারপরে যেটা হয় যে আমাদের যদি ইয়ে দেখে যেও ভরল সিচুয়েশন দেখি আয়করের অবদান কিছুটা বেড়েছে এবং করসপন্ডিংলি আপনার ইন্ডারে মানে ইম্পোর্ট ডিউটির অবদান কিছুটা কমেছে কিন্তু সে সত্ত্বেও ইম্পোর্ট ডিউটি এবং ভ্যাট মিলিয়ে এখনো প্রায় টু থার্ড অলমোস্ট টু থার্ড বিরাট ব্যর্থতা স্যার যে আয়টা হচ্ছে আর কি মানে সরকারের যে রাজস্ব আয় বিশেষ করে কর রাজস্ব আয় যেটা এনবিআরের তার প্রায় টু থার্ড আসছে পরোক্ষ কর থেকে এবং সাধারণত পরোক্ষ কর বৈষম্যটা বাড়ায় আচ্ছা কারণ এই যে যেহেতু এটা ইট ইস শিফটেড ফরওয়ার্ড টু দি কনজিউমার্স এবং সেখানে এই গরিব মানুষ যারা তারা বেশি ক্ষত ক্ষতিগ্রস্ত কারণ তাদের আয়ের আনুপাতিক হার হিসেবে তাদের বেশি বেশি দিতে লাগে কাজে এইখানটা আমাদের যেটা করতে লাগবে যে আপনার এই ডাইরেক্ট ট্যাক্সের নেটটা আমাদের বাড়ানোর অনেক প্রয়োজনীয়তা আজকে দেখেন গত দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার পর্যায়ে এখন আপনার এক্সামেশন দেবে মানে করমুক্ত আয়ের সীমা যেটা সেটা তো বাড়ানোর কথা বলছেন স্যার অনেকদিন আচ্ছা সেটা তো বাড়া কিন্তু কথা আমার কথা হচ্ছে যে দুই লাখ পঞ্চাশ বা আমি যদি দুই লাখ পঁচাত্তর বা তিন লাখও করি আজকে বাংলাদেশের গ্রামে অনেক লোক আছে যাদের আয় তিন লাখের বেশি তারা কি করে আওতায় আসে বা ভ্যাটের ক্ষেত্রেও এরকম আপনি অনেক দোকানপাট আছে আপনার গ্রামে যেটা আপনার বড় বড় বাজারে বা উপজেলা পর্যায়ে ইত্যাদি তারা কি ভ্যাটের আওতায় এসছে তো কাজেই আমাদের এই যে এটা বাড়াতে লাগবে আয় বাড়াতে লাগবে সাথে সাথে সমতাকে সামনে রেখে আমাদের বরাদ্দ সমভাবে বন্টন করতে লাগবে আর কি সেটা যদি না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই গতানুগতভাবে চলতে থাকলে তাহলে আমাদের এই বৈষম্যের মাত্রা আরও সেটা কোনো সুপারিশ আছে কিনা স্যার কীভাবে করা সম্ভব সেটা এখানে এটা যেটা দুটো বিষয় একটা হলো যে আমার একটা স্ট্রং পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট থাকতে লাগবে এখন আমি একদিকে বলবো যে আমার যারা রিচ তাদের কাছ থেকে প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্স দিয়ে আমি তার কাছ থেকে বেশি ইয়ে করব। আর অন্যদিকে ঋণ খেলাপিদের সুবি ক্রমশ্রী সুবিধা দিয়ে যাব ক্রমশ্রী সুবিধা দিয়ে যাব তো এটা তো আপনার সামঞ্জস্যপূর্ণ না তো কাজেই আপনার যে একটা পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট থাকতে লাগবে এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এফিসিয়েন্সি এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি দুটোই দরকার হবে আর কি যাতে করে আমরা এই করের জালটাকে সম্প্রসারিত করতে পারি এবং আরও বেশিভাবে ভাগ আমরা প্রত্যক্ষ কর আদায় করতে পারি এবং সেই কর থেকে উপার্জিত করে এখন ধরেন যে এই দারিদ্র বিমোচনের যে সমস্ত প্রকল্প আছে আমাদের দেশে এখন তো অনেক লার্জ নাম্বার অফ আপনার সোশ্যাল কিন্তু সেগুলো সুষ্ঠুভাবে বিতরণ হচ্ছে কিন্তু স্যার তাদের একটা বড় অংশে পেনশনে চলে যায় সেইটা আলোচনা না 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 পেনশন না আমি পেনশন ছাড়া পেনশন ছাড়াও অনেক আছে আপনি দেখেন প্রায়ই আপনাদের মিডিয়া আপনার মিডিয়াতে না হলে প্রিন্ট মিডিয়াতে আমি দেখতে পাই ভিজিটি আজকে এক ট্রাক চাল ওখানে তো ধরা পড়ছে ওইখানে ওইখানে আর আর এক ট্রাক ধরা পড়ছে তো এই যে শুধু বরাদ্দ বাড়াতে বাড়ানোর জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু এর সাথে সাথে তার সুষ্ঠু ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই সোশ্যাল সেফটি নেটের বেনিফিশিয়ারি যাদের হওয়া উচিত তারা হচ্ছে না যাদের হওয়া উচিত না তারা হচ্ছে যদি অনেক কিছু পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে যেমন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সরাসরি এখন ভোক্তার হাতে চলে যাচ্ছে এখন এই গণিতের হাতে চলে যাচ্ছে সেটা কিছু ভালো পদক্ষেপ আছে তো যাই হোক তো এই সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করতে লাগে আমি খুব বলবো যদি বলেন এই যে রাজনৈতিক যে কমিটমেন্ট পলিটিক্যাল এটা বলার আগে রাজনৈতিক গুড গভর্নেন্স যদি থাকে তাহলে হ্যাঁ নিশ্চয়ই তার আগে একটা কথা বলি এই বৈষম্যের বিষয়ে আমরা যত আলাপ করি এর কিন্তু বেশির অংশ বলি ইনকাম ইনইকুয়ালিটির কথা বলি আসলে 
ফাইনালি ইনকাম ইনইকুয়ালিটি অ্যাকোমোলেটেড হয়ে এটা তো ওয়েলথ ইনইকুয়ালিটি হয়ে গেছে মানে আইদার ইনহেরিটেন্সের কারণে হোক বা ইনকাম অ্যাকোমোলেশনের কারণে হোক আসলে এটা সম্পদের বৈষম্য গিয়ে দাঁড়ায় হ্যাঁ সম্পদ তো সম্পদ যদি আপনার এবং সম্পদের সুবিধা হলো যে একবার যদি এটা আপনি অ্যাকোমোলেট করতে পারেন তাহলে এটা এটা মানে এটা বাড়ি করে ফেললে আর আপনার জীবনে গরিব হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই মানে রেন্টাল ইনকাম দিয়ে চলতে পারেন তো সুতরাং ওয়েল ট্যাক্স ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স এই যে ধরেন আমরা বলার সময় মানে যেখানে যেখানে সুবিধা হয় সেই অংশটা হয়তো ব্যবহার করি আর আমেরিকাতে ফর এক্সাম্পল আমেরিকাতে আপনার ফর দ্যাট ম্যাটার ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে মনে একই হবে সেটা হলো যে ছেলে মেয়েরা বাপ মার প্রপার্টি পাওয়ার ব্যাপারে ফিফটি ফিফটি খুব বেশি আগ্রহী না কারণ এরপর ট্যাক্স দিতে তো এটা নিজে আয় করা ভালো হ্যাঁ কিন্তু তার চেয়ে নিজে আয় করা ভালো কিন্তু আপনি এখানে এইসব কথা মনে হয় মনে হয় যে সোসাইটি বলা হবে ওয়েল ট্যাক্স গেইন ট্যাক্স বলে এক জিনিস আছে এটা এতই সামান্য যে এটা আসলে কিছুই মিন করে না তো এখানে আমার মনে হয় আমাদেরকে ই করা উচিত মানে হিট করা উচিত মানে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স ওয়েল ট্যাক্স এগুলো যদি আপনি না বসান তাহলে এই গ্যাপ আপনার এই ইনকামের যে বিষয়টা আপনি মনে করেন আপনি কি মনে করেন না যে সম্পদের উপরে যদি বড় কর আরোপ করা হয় তাহলে সেটি রাজনৈতিকভাবে সরকারের বিরুদ্ধে যাবে না সে কথা তো আপনি এখানে অনেকবার বলছি যে সেটা হলো যে আমাদের মানে আমি এখানে মনে হয় আমি একাধিক ধরে একটা আমরা ইকোনমিক্সকে পলিটিসাইজ করছি আর এইটাকে বলার চেষ্টা করেছে এটা হলো পলিটিক্যাল ইকোনমিক্স তো পলিটিক্যাল ইকোনমিক্স তো ভালো জিনিস এটা যদি ফেয়ার ফুলে হয় মানে গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন ফর পজিটিভ রিজন সেইটা কিন্তু হচ্ছে না এটা এখানে যেটা হচ্ছে ধরেন আবার সেই একই কথা অনেকবার এখানে বলা বলা হয়েছে যে বিজনেসম্যানরা আমরা এ কথাও বলি অনেক সময় যে বিজনেস ফ্রেন্ডলি বাজেট করা হবে সেটা হইলেও ভালো হইতো মন্দের ভালো হয় কিন্তু বিজনেস ফ্রেন্ডলি হওয়ার সাথে সাথে ভোক্তা ফ্রেন্ডলি হওয়ারও তো বিষয় এবং আমার বিবেচনা এখানে বিজনেস ফ্রেন্ডলি হচ্ছে না বিজনেস ফ্রেন্ডলি হচ্ছে না যেটা হচ্ছে বিজনেস মেন ফ্রেন্ডলি হচ্ছে এবং বিজনেস মেন মানে হচ্ছে ফিউ বিজনেস ফিউ বিজনেস যদি আপনি কাজ করেন এটা তো কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে যেমন ধরেন আমরা করণ আলোচনা করছি যেমন এস এম মানে স্মল মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি তাদের অ্যালোকেশনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে কিন্তু আমি দেখেছি যে এই আঠেরো উনিশের জুলাই থেকে জানুয়ারি ডিসেম্বর পর্যন্ত বোধহয় পরিসংখ্যান আছে সেটার যে আপনার বিতরণ হয়েছে ব্যাংকিং খাত থেকে সেটা আগের বছরের তার তুলনায় অ্যাবসলিউট অ্যামাউন্টে কম আর কি তো কাজেই এখানে যে নানা রকমের আপনার সামঞ্জস্যহীনতা রয়েছে বা একটা পারস্পরিক বিরোধিতা হচ্ছে বিরোধিতা এই অর্থে যে আমি বলছি একটা কিন্তু কাজ হচ্ছে অন্যরকম তো এই বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিতে আমি আমি রাজনৈতিক কমিটমেন্টের কথা বলছি না যদি বলতে পারেন সেটি বলে শেষ করেন না রাজনৈতিক কমিটমেন্ট তো যদি হাইয়েস্ট লেভেল থেকে হাইয়েস্ট লেভেল থেকে হাইয়েস্ট ফর্মের পলিটিক্যাল কমিটমেন্টের কথা তো বলা হচ্ছে এবং আমি আবার বলি যে সব প্রজেক্ট এগুলো হাতে নেওয়া হয়েছে এগুলোর ইমিডিয়েট আপনি সুফল পাচ্ছেন না ওয়েট ফর এনাদার ফাইভ ইয়ার্স আপনার আমার মনে হয় ইউ গেট এ বেনিফিট বাট আই রিপিট আপনার এই সিস্টেম অফ ডেভেলপমেন্ট যে যে প্যাটার্ন অফ ডেভেলপমেন্ট আমরা পার্সু করছি সেখানে কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত বৈষম্য কমবে না আনলেস ওই যে আমি যেগুলো বললাম আপনি ওয়েলথের উপরে যদি ট্যাক্স না বসান ইনহেরিটেন্সের উপরে না বসান আর একটা জিনিস আমাদের করা খুব জরুরি সেটা হলো এডুকেশনের যদি আপনি কোয়ালিটি বাড়াইতে পারেন তাহলে বরাদ্দ বাড়াতে হবে ওই খাতে হ্যাঁ এডুকেশনের কোয়ালিটি বাড়াইলে এটা কিন্তু একটা ন্যাচারাল মানে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস পাওয়া যাবে ধন্যবাদ খুনবাদ ধন্যবাদ মিজাজ ইসলাম ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরও আজকের মতো শেষ করছি উপসংহার ফিরব আগামী শনিবার রাত দশটায় আলোচনা করবো আবারও উন্নয়নের বাজার বনাম সমতার বাজার এই নিয়ে থাকবেন নতুন থাকবেন আপনারা ডিবিসি নিজের সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা